بالنسبه للمشروع كما شفت ليه حنايا في واحد المنطقه صحراويه واي نقطه ديال الماء كتعني نقطه ديال الحياه زائده The Oriental region of Morocco is renowned for its agriculture and livestock production. It is also one of the country's poorest and most water-scarce areas. A limited water supply restricts farmers' ability to produce additional crops and meet growing food demands. Climate change and more frequent droughts have increased water scarcity, causing many people to leave the region. While irrigation is essential to all agriculture here, Large-scale irrigation systems cover only 15% of the area's arable land. Farmers in remote villages rely on traditional irrigation methods, such as centuries-old canals, to water their crops. Improving water management is a key to increasing the incomes of the people who live here. The goal of this is to make sure that we are going to make sure that we are going to عن طريق مقاربة تشاركية لتدبير الأحواض السق وكذلك عن طريق تنمية فلاحة موجهة إلى السوق. In this effort to improve agricultural water management, NEF partnered with local communities, first to map the region's watershed, and then to develop an understanding of the people's water resources and challenges. The information gathered helped NEF and its local partners design project activities that were tailored to match the needs of farmers in each partner community. The farmers then received financing and technical support to implement improvement projects that helped them achieve some of the goals in their new community water management plans. These micro-projects included the construction and rehabilitation of canals and irrigation systems, the installation of energy-efficient water pumps, including some powered by solar energy, the introduction of new pollination techniques and harvesting tools, and support for a women's cooperative to purchase new equipment. <laughs> تعاوننا عاونتنا بالطاقة الشمسية، احنا كان عندنا الموتور نتاع ليسانس مثلا ياكلنا 5000 فرنك ولا 6000 فرنك، 60 درهم ولا 50 درهم دروك كلنا نخدموا بلا بلا ايسانس. دابا كنا نسقيو غير في الصابة، دابا ما بقينا نسقيو لا صابة لا والو، دابا يعني تسهلت علينا الامور اربعة دكترات ولا خمسة ولا ستة سقيها في النهار ولا في يومين، المهم ماشي بحال الصابة، كنا ديما نسقيو وما يكفينا لا ما لا والو يعني اقتصادية بزاف. هذا المشروع كانت عنده دوافع. من بينها الاعطاب المتكرره لهذ المحركات القديمه التي كانت طبيعه حال تنزيف ميزانيه الجمعيه هذه هذه الاعطاب المتكرره كانت بعض الاحيان تسبب في انقطاع الماء لفترات معينه على الفلاحه وكانت طبيعه حال تكلف الجمعيه ميزانيه مهمه اللي معروفه بها الشاشه ديالها على المستوى الاقتصادي يمكن الهدف منه هو الرفع من المستوى المعيشي ومن الدخل ديال هذه الفئه ديال هذه الفلاحين في هذه المناطق المتضرره وكانت له اثار ايجابيه من بينها انخفاض فتره الكهرباء في حدود 25% طبيعه الحال الزياده في المساحات المغروسه بالنسبه للفلاح فهناك كانت هناك مساحات اضافيه زادت تستغلها الفلاح وصلت في بعض عند بعض الفلاحين حتى 150% وهناك كذلك الصبيب الذي ارتفع بنسبه 33% اللي وصلنا تقريبا حتى 24 لتر في الثانيه طبيعه الحال الاعطاب المتكرره ما بقاتش الان فطبيعه الحال هذه اضافات اضافه يعني واحد الايجابيه بالنسبه للجمعيه وضمن طبيعه الحال بطريقه غير مباشره فهي ايجابيه بالنسبه للفلاح. على النهار الاول كنا نستعملوا ثلاثه السوارج واليوم كنستعملوا واحد السارج واحد. اللي ساهمت لنا في اقتصاد الماء، اللي ساهمت لنا في اقتصاد الماء يعني اننا غادي نزيدوا في المساحه المسقيه اللي كانت عندنا هنا في البلاد، إذا كانت مثلا 100 بطار غادي تولي 150 بطار. وعودة الماء كتعني العودة ديال الحياة، خاصة وحنا في واحد المنطقة ديال الصحراء، وأي قطرة ديال الماء يعني تعني الحياة.